Oi meninas, hoje nós vamos ter um vídeo de um produto novo no mercado que eu recebi tem pouco tempo, um press kit bem bacana e muita gente está me cobrando resenha desse produto. Então eu resolvi fazer uma resenha com o vídeo, né, para que vocês vissem como que ele funciona na prática. Hoje nós vamos falar do Fotoderme Nude Touch 50 mais da Bioderma. Então, meninas, a Bioderma, vocês já devem conhecer, que é a marca daquela água micelar que a gente adora. Essa daqui, ó. Vocês lembram dela? Tem resenha lá no blog, depois eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. Esse produtinho é um dos preferidos de todas as top models, blogueiras do mundo inteiro, demorou para chegar no Brasil. Já tem acho que dois anos que chegou no Brasil, que agora a gente já consegue achar em todas as drogarias. Hoje a gente tem várias concorrentes aí no mercado e eu vou aproveitar, vou tirar a base que eu usei hoje. Esse é um produto bem interessante, porque primeira, primeiro lembrete, isso aqui não é base. Tá? É um protetor solar com cor. Ele vem em três cores. Muito claro, claro e dourado. Eu recebi o claro. Que até que deu pro meu tom de pé. Tá? Ele vem numa embalagem de 40 ml. É, com fator de proteção 50. Ele é ó, bem líquido. E ele promete deixar a pele com um toque é, protegida, com um leve toque de cor e aveludada com um efeito mate. Porque a gente sabe que protetor solar, principalmente quanto maior, a, o, quanto maior o grau de proteção, mais oleoso ele costuma ser. Eu já usei, já estou usando ele no meu dia a dia e eu garanto para vocês que ele não é nada oleoso. Então vamos à utilização. Essa é a embalagem, tá? Como eu costumo fazer, eu costumo colocar na pele, veja aqui ó, que ele é bem líquido. Você pensa assim, meu Deus do céu, esse negócio não vai secar não. Mas seca, viu gente? Seca. E eu gosto de aplicar com o meu pincel, tá? Eu vou aplicar primeiro só desse lado para a gente poder fazer a comparação. Então, ó, como é que ele fica na pele? Olha a diferença. Tem umas manchinhas aqui, ó, são melanoses solares. Veja que aqui, apesar dele não ele nem promete uma alta cobertura, tá? Ele não tem alta cobertura. Mas veja que aqui cobriu, tá? Com, é, depois de um, dois minutinhos, ele fica mais aveludado e mais matificado. De um lado, sem e com. Vou aplicar do outro lado. Olha a diferença que ficou. Deu uma cobertura bacana em cima das manchinhas. E fica com um tom de pele assim, bem natural. Quem tem problema com brilho, com excesso de oleosidade, eu sugiro aplicar um pó, né? Após a aplicação do, do protetor, até porque, de acordo com a minha dermatologista, o pó é, ele vai criar uma barreira física que vai ajudar 
ainda mais a proteger contra os raios UVA e UVB. Que tal, meninas? Para vocês verem como que fica, eu vou estar tá aplicando pó. Viu a diferença? Diminui esse brilho, né? Pra quem não gosta de sair brilhando por aí. Que tal? Olha só. Pele protegida com fator 50. A primeira grande vantagem desse protetor solar da Bioderma é que ele é muito leve, ele não é nada oleoso, a pele não fica pegajosa. Ele tem uma cobertura bem natural, vocês viram que até ajudou a cobrir as minhas manchinhas, mas volto a repetir, ele não é base, ele não promete alta cobertura, porque ele não tem esse poder. É, pele sem brilho, relativamente sem brilho, tá? Eu é, finalizei com pó, que eu acredito que fica um acabamento melhor. Melhora a textura e a uniformidade da pele, reduzindo imperfeições como acne, né? Então, para quem tem, com certeza vai ajudar bastante. E fica natural, né? Tem toda essa proteção e fica natural. Essa embalagem vai durar bastante, porque ele rende muito, tá? Eu vou deixar o link da resenha escrita no blog para vocês conferirem. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem aí também já testou? Me conta, hein? E não se esqueçam, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário que eu vou responder vocês se você tiver alguma dúvida. Tá bom? Beijo. Até a próxima.